ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓവൺ ഒന്നുമില്ലാതെ സോസ് പാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനും ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്കിനും അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കേക്കിനും ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് എല്ലാ കേക്കിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ചധികം മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മൈദ കോരിയിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് മൈദ കോരി എടുക്കരുത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കോരി കോരിയിട്ടിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദ മൈദപ്പൊടി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് പകരം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് പകരം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ മൈദയുടെ അളവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമാണ് അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കൂട്ടി കൊടുത്തോളൂ അതിന് പകരം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറയണ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂണിലുള്ള എല്ലാ അളവുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ആവാത്ത നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അളന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൈദ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മെഷർ മെഷർമെൻ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഈ ഒരു കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും കൂടിയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ് നമ്മുടെ ബൗളിലോ ബ്ലേഡിലോ ഒന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പതിയൂല അത് നമ്മൾ വെറുതെ ബീറ്റർ അതിൽ ഇട്ട് കറക്കുന്നല്ലാതെ എഗ് ബാറ്റർ പൊന്തി വരില്ല അപ്
ശേഷം നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ പതഞ്ഞു വരും പത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ ഒന്ന് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മൈദ അളന്നെടുത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഷുഗർ പൗഡർ അളന്നെടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൗഡർ പൗഡേഡ് ഷുഗറാണ് ഇതിൽ ഏതൊരു കേക്കിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പൗഡർ ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ട് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ എഗ് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എഗ് ബാറ്ററിൻ്റെ യെല്ലോയിഷ് കളറൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ക്രീമി കളറായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവണം നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ ഈ ബ്ലേഡിൽ നിന്നിട്ട് റിബൺ റിബൺ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിലാവണം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓയലാണ് ഓയില് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പിന്നീട് നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഈ ഓയിൽ ഈ എഗ് ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓയിലും ഈ എഗ് ബാറ്ററിലും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഷുഗർ പൗഡർ ചേർത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്റർ ഒരിക്കലും താന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ കുത്തി കുത്തി ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് സാവധാനം പതുക്കെ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിലോയോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും കൂടെയുള്ള മിക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എക്സ്പയറി കഴിയാത്ത നല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പതഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതയൂല പതയാതെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും ചേർക്കുമ്പോൾ പതയാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു അങ്ങനെ മിക്സാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു തട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മേലെ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഈ പാനിൽ തൊട്ടാൽ നമ്മുടെ കൈയിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രം നമ്മുടെ പാനിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓവർ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലൊന്നും ആക്കരുത് സൈഡിലൊക്കെ ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ക്രിസ്പി ആയി പോകും അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രം നമ്മുടെ പാനിന് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ എഗ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാ
എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയാതെ തുറന്ന് നോക്കരുത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയാതെ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയണം എന്ന് നോക്കാൻ ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്കോ പപ്പടക്കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കുത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് മാവൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് മുഗൾ ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്താൽ മാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ പരുവമാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുന്നത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഇതുപോലത്തെ കല്ല കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബേക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ആവാത്ത ഒരു കേക്കിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓർഡർ കേക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഈ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആ മെഷർമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഓവൺ ഒന്നുമില്ലാതെ സോസ് പാനിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ട്രിഫിൾ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് ബേസായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ Thanks for watching.